And good afternoon, no? Parang feeling ko meron akong, uh, nagkamali ata ako, no? Meron, meron akong audio ng uh, Korean novela sa background ko. <laughs> Commercial lang yung mga teachers, no? Uh, nasa background ko yung mga pinapanood ko, no? Siyempre pang parelax natin, no? So, I hope that uh, everyone's uh, doing well. Uh, so, kumusta po tayong lahat? And good afternoon to uh, to all the teachers who are watching us here at uh, Kaagapay Teacher Support uh, for yet another um, uh, training, no? Training series, no? For this time, we'll be looking at um some um, a new no a new skill na naman yung matututunan natin today which might de definitely no, definitely will be helpful no, for our teachers lalo na sa mga nagde-develop ng mga modules natin um uh, because we know how how scarce resources sometimes could be uh, minsan nahihirapan tayong maghanap ng mga ng mga materials natin for example mga photos mga images uh, kaya we decided na this time baka importante na magkaroon tayo ng uh, ng training uh, to create our own resources kasi lalo na in uh, in accordance no or in relation to um what they call this in relation to uh to copyrights no yun yung mga copyrights issues natin uh, medyo mahirap na namasabi tayo sa copyrights pero kung tayo mismo yung gagawa ng mga materials natin then definitely um hindi tayo magkakaroon ng problema sa ating uh, uh, materials no yan so before I mag-start, siguro um, mag uh, shout out muna tayo sa mga teachers natin, no? So let's uh, greet some teachers. No, I can't be, I will not be able to greet everyone, pero uh, let's just uh, greet some, no? Some uh, teachers, no? Si um, Sir Benji, uh, good afternoon, watching from Ahoy National High School, Ahoy uh, Iloilo, yan. Uh, Miss uh, Angelina uh, Carpio Reyes, a uh, pleasant day to all from Pampanga. Very active si Miss Angelina. Like ko na naalala kasi pag may mga sessions tayo, lalo na sa mga pedagogical uh, concerns, okay, very active si Miss Angelina. And we're very thankful sa kanyang mga input no sa sa mga webinars natin. Yan. Good afternoon, Miss uh, Angelina. Um, good to see you here again. no. Uh, Miss Nancy, uh, it's good to be back. Attend a training series of KTS yon. Welcome back po, no? Uh, madami na ako natanggap na message about that na may mga nagsusorry, may mga nagpapaalam na, Sir, uh, uh, pasensya na hindi kami nakaka-attend ng mga sessions ngayon or uh, webinars kasi alam namin po, sobrang busy, no? Pero again, teachers, no? Andito lang naman kami, so uh, don't worry. Uh, magkakaroon kami ng, may mga replays naman ng ating mga webinars, so uh, hindi naman magkakaroon ng problem yun. No? So you can always review and uh, always uh, we have a team replay. So yung mga teachers po natin nakamiss ng ating mga webinars, kaya abangan po natin ang ating um, team replays. No? Miss, uh, Ev Miss Evelyn, no, wala. <laughs> Miss Evelyn uh, Sunico watching uh, with Esperanza Humarang and Diane Jane Ariola Sunico. So hello po, uh, team watching. No? Uh, Maganda po yan. Okay, pero again, no, uh, social distancing po tayo. No? <laughs> As, uh, please make, uh, make sure para maiwasan po natin ang ating, uh, para we can stay safe and, and healthy. No? Happy KTS from Jose Maria Panganiban Senior High School. Hello po, Miss Marilu Balmores Diesta. Yan. Uh, siguro last na, no? last uh, two. We have uh, Miss Rowena Gonzaga from Jose uh, Maria College, Davao City. Yan. Oh, namiss ko na Davao. I've, I've been there siguro once. Ah, twice. Twice. Twice na sa Davao City. And really, one of the my most favorite places ever. Uh, yung Davao City. Um, Pinaka-favorite ko dun yung uh, ice cream. Nakalimutan ko yung pangalan. Uh, may famous ice cream dyan. Okay? Uh, sa street ng, uh, ng Davao City. No? Talagang hinahanap at pinipilahan siya. Anyway, last natin si uh, Miss uh, Cirilia Cobrana. Cirila Cobrana, magandang buhay from SDO San Pablo City. Yun. Good afternoon po. Ah, ang ating pong speaker ay, uh, ang alam ko, nag, alam ko taga Laguna. Tama ba? <laughs> Amaya, uh, interviewin natin yung speaker natin. Amaya. Anyway, so uh, teachers, no? so welcome to our uh, skills uh, training series for this afternoon. And we'll be uh, looking at today uh, another no? another skill na naman on photo editing. Okay, so Pero this time, ang focus muna natin ay mga alternatives. Okay? or different alternatives to Photoshop. Kasi alam natin, may bayad kasi si Photoshop. So, uh, sometimes, mahirap tayo makakuha ng mga license, okay? um, um, application ni Photoshop. So, what, what, we, um, uh, in, what we decided is to look for um, other alternatives. And uh, itong uh, guest natin for today, um, willingly, no? Okay. Uh, medyo pinors ko po siya ng konti. Pero willingly and enthusiastically uh, agreed no, to present to us 
some options and alternatives to um, to Photoshop na pwede nating ma-access lalo na ng mga teachers natin na mas madaling gamitin, mas accessible compared to Photoshop kasi syempre si Photoshop medyo mas uh, very highly technical na to eh, diba? Um mas uh, mas mahirap siyang gamitin. Ako oh, oh, nagpo-Photoshop din ako pero very very basic lang, okay? Ah uh, itong mga uh, guests natin ngayon na uh, uh, um advance ang level niya at pagdating sa Photoshop. Pero again, hindi Photoshop yung focus natin today, no. Focus natin would be an alternative to Photoshop, okay? So um let me now uh, introduce to you, no, our uh, guest for today um for a while. Okay. Siyempre, yung kinuha kong photo niya ay uh, yung not, real, uh, not his real photo, no? Uh, dinownload ko to sa kanyang, sa kanyang pro. Pero gusto ko pa sa inyo, no? Uh, at, at dito pa lang makikita nyo na yung, yung artistry uh, ng ating guest for today. So, uh, si uh, ang uh, guest natin for today, uh, 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 Philip Reiteran. Okay? Um, mali pa yata yung spelling ko. Pasensya na um, uh, to our guest speaker. <laughs> um, Uh, Philip uh, Reiteran, an industrial engineer and architect. No? May double major siya um, in industrial engineering and architecture. And uh, siguro background lang, no? Uh, bakit siya napunta dito sa ating um, show? Well, aside from very competent siya at saka very skilled in terms of photo editing. Um, actually, mamaya, pwede ko i-share siguro yung mga some of his uh, works na, na nag-viral sa, sa, sa internet. Meron siya mga works that uh, went viral, especially works on uh, the UP men's basketball. Pero ang real reason nito is that um, ito isa to sa mga iniidolo kong tao sa buhay ko. Uh, uh, from my younger my young my uh, younger years na nung mga bata pa kami, uh, magkasama kami, magkalaro kami nito. Uh, he's an older brother uh, for me and someone that I look up to. Um, kasi sobrang sobrang talino, sobrang galing, sobrang bait uh, and uh, all other positive things na pwede kong sabihin. <laughs> Pero again, as someone that I really look up to, no. So Um, so, I, I'm really glad na I was able to invite him despite his best, busy schedule. Muntik ko nang hindi maabutan dahil babalik na siya sa trabaho from uh, from freelancing. So, um, kinukulit na siya ng kanyang company. So, saktong-sakto, before siya bumalik sa kanyang company, ay na-invite natin siya to share his uh, skills no to um, to our audience for today, to our teachers for today. Okay, so let's uh, all welcome uh, our guest for today, uh, Sir Philip uh, Reiteran. Okay, uh, yan. Okay. Sir, uh, yung, <laughs> build up no. So tinas ka talaga pressure no? Pero anyway, teachers, wala ko talagang biro yan no. Uh, hindi po ako nagbiro. Hindi yan sugar coated, hindi yan exaggerations. Uh, alam din ni uh, Philip yan. Alam na ni Philip yan na uh, uh, Sir Philip na isa sa mga iniidolo ko sa sa buhay ko and someone that I um, try to emulate no. So hangga't kaya ko Susundan ko yung yapak niya bilang yun, isang uh, tao. Pero again, more than the skills, no, it's, it's really the yung yung character ni Sir Philip. Anyway, Sir Philip, uh, siguro bago tayo mag-start and bago ko sa iyo ilipat ang ating um, um, floor for today, okay, uh, maybe you could uh, give us a background or uh, overview of no, what we're going to do today para yung mga teachers natin uh, can prepare, can um, um, siguro in a way no, uh, set their mindset, ano yung mangyayari para sa skills training na to. Uh, bago po ang lahat, ano? uh, malinaw ba yung, yung audio ko? Kinig ba? Very clear, sir. Sir Philip. Okay. And magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga teachers. Uh, ako po ay natutuwa at in-invite in ako ni, ni Coco. And <laughs> teacher Franco. Oh, <laughs> nalaman ko dito na yung uh, childhood. Sabi ko na ayoko nag-invite ng mga childhood uh, friends ko dito. <laughs> Para mag, uh, mag-play sa inyo no? nung... Uh, Uh, counting kaalaman tungkol sa mga alternatives sa uh, Photoshop. Kasi kahit na yung, yung Photoshop is considered as, as parang industry standard, although I, I don't consider it as standard, pero siguro industry favorite. Ano? Kasi nga sa laki ng user base, saka uh, ang tagal niya na sa, sa industry ng Photoshop. Uh, meron siya mga alternatives na bukod sa open source, eh, Uh, nagkikater din siya sa mga beginners. Kasi yung, yung uh, sabi nga ni, ni Sir Franco, ano, uh, medyo marami kasing features yung, yung Photoshop na kapag nagsimula ka sa Photoshop, para nakaka-overwhelm. So, merong mga alternatives dyan sa, sa Photoshop. So, ngayon, ngayong hapon, ay magpo-focus tayo sa, sa isa dun sa mga yon, ano 
baka kasi ma-overwhelm yung mga teachers natin kapag pinagsabay-sabay natin yung mga software na yan. So sa ngayon, mag-focus tayo dun sa GIMP. Yung dun sa isa sa mga uh, considered as parang alternative talaga to Photoshop when uh, it comes to photo editing. Kasi sa uh, sa image manipulation, sa graphic design, maraming software eh. Iba-iba rin yung, yung kinikater nilang users, iba-iba rin yung mga function nila. So ngayon, uh, mag-focus uh, tayo sa GIMP muna. So, uh, yun. So, uh, by the way, no, yung mga um, audience po natin, meron, may nag-link na po kami ng, ano, ng, uh, ng download no, for installation ng GIMP kung gusto nyo po mag-sumabay. Pero kung hindi po, again, you can uh, just simply watch, kay take notes, um, tapos uh, re-watch it later uh, pag na-download nyo na po yung application okay, para po makapag-hands-on kayo. Pero pwedeng, pwede naman po na makinig lang, manood, and uh, try to get as much as you can. So, yun. Sir Philip, uh, Sir Philip, <laughs> Uh, idol, idol, let's now, uh, you're in the floor. Hindi ko, kasi lang nasabi ito si Sir Frank ko ng idol, pero ito talaga yung idol. Yan yung mga pag-start na po tayo. So maraming, uh, here to enjoy and uh, I'll be at uh, the live chat. Kung mga questions po kayo, I'll be there to entertain and to answer some of your questions while the training is ongoing. So okay. Sir uh, Philip, no, um, share lang natin yung screen mo kung ano. Okay, sige. Uh, Bali may ginawa ko short PowerPoint lang, ano? Short PowerPoint. So, tingnan natin, pa, pa short intro lang, short intro sa, sa GIMP. So, sana nakikita nyo yung screen ko, ano? nakashare yung screen. So, yan, GIMP for beginners. So, ano yung GIMP? Yung GIMP is uh, short for GNU Image Manipulation Program. So, yung GNU. Uh, pronounced as GNU. So it's a, an open source, freely distributed program for photo editing and image manipulation, composition, design. Yeah. So GIMP is a raster-based program. So ano yung raster-based? So ito, meron tayong raster versus vector. Sa pag-manipulate ng images, so meron two types ng, ng programs na ginagamit. Usually ang um, mga graphic designers at ang mga uh, uh, artists. Yeah. So, yung, yung image na nakikita nyo sa screen ngayon, eh, ma makikita nyo yung explanation dyan na yung raster or bitmap, tinatawag rin siyang bitmap, ano, ay uh, yung, yung way ng pagpag-present uh, sa kanya ng images is uh, by pixels. So, kapag sinabi mong raster or bitmap, uh, ang kulay niyan ay per dot. So, may mga dots yan. So, makikita nyo yung image dyan na, na, na nakuha ko sa website ng Adobe. So, ang raster image, kapag zoom in mo, nakikita mo yung pixels. So, makikita mo dito sa, sa image dun sa right side na at 300% na naka-zoom yung image, makikita mo medyo jagged na yung edges. So, Habang zoom, zoom in mo yan, makikita mo yung, yung uh, pixels. As opposed to vector naman, ayan, yung vector naman is based on formulas. So yung, yung vector, as the name implies, ano, vector is a, a formula. So mathematical formula. So kapag vector, meron kang shapes. So yung shapes na yon, kahit i-zoom in mo, like uh, what is shown in the image to the right, so 300% naka-zoom in, hindi nagbabago yung, yung resolution. So yung vector, usually ginagamit yan sa mga large-scale format na printing, like uh, yung, yung pwede mong scale, scale up yung, yung image. So yung format niya usually is SVG, Scalable Vector Graphics. At uh, ito yung different uh, programs na raster at saka vector. So sa raster type of programs, makikita niyo yung list dyan. Andyan yung GIMP, andyan yung Adobe Photoshop, andyan yung Medibang, Krita, Sketchbook, and Corel Painter. So sa vector naman, so merong Inkscape, Adobe Illustrator, Corel Draw, saka marami pang iba. Actually marami pa talagang, uh, maraming uh, programs pa. So sa ngayon, mag-focus lang muna tayo dun sa GIMP kasi siya nga yung parang pinakang alternative talaga to Photoshop. So yan. 
Um, para ma-illustrate pa natin na uh, lalo yung pagkakaiba ng ng raster at saka ng ng vector. Um, uh, meron ako dito ng uh, prepare na ano lang, simpleng ano lang. Simpleng uh, circle lang. So, uh, makikita niyo dito sa kaliwa yung uh, isang uh, isa sa mga programs na ginagamit ng mga graphic designer para gumawa ng vector arts. So, ito ay Inkscape. So, yan. Para sa vector siya. So, Inkscape, yung alternative niya sa Adobe ay Illustrator. Tapos, dito naman sa kanan, andito yung uh, GIMP. So, yung GIMP, yung raster. So, para i-illustrate lang yung difference, ano? Dito sa sa kanan, dito sa Inkscape, i-zoom in ko para makikita nyo talaga kung ano yung nangyayari pagka-zoom in dun sa circle na ginawa ko kanina. Ano? So, i-zoom in ko to. Makikita nyo. Hindi nagbabago yung resolution niya, di ba? Yung circle na yan. So, i-zoom in ko yan. Ganyan pa rin. Kasi nga, based siya sa formula. So, kinakalculate nung, nung program kung gano lang, kung ano yung shape no, na ginawa ninyo. Tapos, pinifill niya yung color. Kung yun yung ginawa niyo, pinifill niya ng color. Tapos, uh, ayun, scalable siya. As suppose naman dito sa kanan, sa gink, i-zoom in ko lang. Nakikita nyo to. Ayan. Nakikita nyo, habang zoom in ako, nakikita nyo na yung, yung edges niya. So, parang nag-ano siya. Uh, tawag dito, anti-alias. Parang yung nag-fade siya into the background color. So, yan. So, yan yung ano. Yan lang yung, yung basic na difference na uh, in escape at saka ng game. Uh, in terms of uh, vector at saka raster. So, so, yun. So, simula tayo sa, sa GIMP. Meron akong prepare na dito na, ano, you know, na uh, activity sana. No? So, Sa mga hindi pa nakakapag-install ng uh, ng GIMP, pwede kayong pumunta dun sa sa gimp.org. I believe uh, nilagay naman ni ni Teacher Franco yung uh, link ano dun sa software. Tapos i-download niyo, yung latest version is 2.10.22. So, depende sa version niyo ano kung ano yung uh, operating system niyo, like if if you're using Windows or if you're using uh, OS X or for Mac or if you're using uh, Linux so may mga versions doon so uh, pagka install nyo i-open nyo yung uh, i-open nyo yung game and uh, yeah so i-open ko yung game yeah yan siya yan yung yung uh, bubungad sa inyo. So makikita niyo diyan si si Wilbur. Wilbur yung tawag kay dun sa uh, mascot, parang mascot ng game pa no. Makikita niyo yan. Yung parang may mata si Jan niya. So ito yung bubungad sa inyo. So i-explain ko lang ng kaunti yung uh, interface ni game. Kasi dito pa lang sa sa interface ito meron na kayong pwedeng gawin sa simula pa lang. So Pagka-open nyo ng game, pwede kayong pumunta sa uh, Edit, Preferences. Ayan. Dito sa Preferences, pwede nyo iset dito yung uh, sa System uh, Resources. Pwede nyo iset dito yung number of, uh, yung levels ng undo. So, Ito medyo medyo uh, importante ito no para at least hindi bumabagal yung computer. Kung i-set mo yung number of undos mo at saka yung memory size ng uh, ng undo. Uh, kung kaya naman ng ng computer niyo no kung may, may mabilis kayong computer, pwede niyo i-set ito sa sa mas mataas. Tapos yung yung undo levels pwede niyo i-set na 10 or 20 depende sa sa gamit niyo. Tapos uh, pwede niyo ring i-set dito kung mabilis ang computer niyo ano uh, may uh, kung kunwari meron kayong 8 uh, cores ganyan or 4 cores like or dual core ganyan hindi na rin kasi uso yung isa lang yung core ng computer no 
So, pwede nyo iset dito yung core or threads. Ganyan. So, kung octo-core po nari, gamitin nyo lahat para mabilis yung, yung pag-process ng, uh, ng computer nyo. So, yan. So, pwede nyo rin baguhin dito sa interface. Nakikita nyo dito sa interface. Ayan. Interface team. Ayan. Pwede nyo baguhin yung, yung kulay. Yung kulay ng kim. Uh, so, try natin ito. No? Uh, sa ngayon, nakaset siya as dark. Kung medyo nadidiliman kayo dun sa, dun sa interface niya, pwede nyo gawing gray. Pwede nyo gawing light. O pwede nyo gawing system. Para kulay puti. Ayan. So sa ngayon, ibabalik ko lang siya dun sa dark kasi yun, personal preference lang. Mas gusto ko yung, yung dark na, na interface. So, pwede, rin, uh, pwede nyo rin baguhin yung kulay ng mga icons dito sa icon theme. Nakikita nyo dyan yung, yung pag uh, pinalta nyo siya kunwari to symbolic. Yan. Nakikita nyo yung icons dito. Nagbago yung kulay niya. Parang mga symbols lang siya. Walang mga kulay. So, yung legacy, it's, uh, I believe ito yung, yung luma pa na naitsura ng mga pinakaunang game. And uh, yung color, is uh, ito yung pinaka-recent na, na iteration ng mga kulay. So, ayun. So, pwede nyo ano yun yan, pwede nyo uh, iset yung personal preference yung sa game. Ano? Para, kumbaga, parang personal, may personal touch yung, yung uh, ginagawa nyo. Tapos, kung mapapansin nyo na magkaiba yung nakikita nyo sa screen nyo, kung nari nag-install kayo ng game, tapos nakita nyo na, oh, bakit kay, kay Sir Philip parang puno yung mga icons nyo dito sa, sa toolbox? Ang tawag dito toolbox, ano? Bakit puno yung mga icons na yun? So, sa akin, parang mga nakatago. So, yan. Pwedeng baguhin yan dito sa, uh, I think, sa toolbox under interface din. Pag clinic nyo yan, meron dyang uh, use tool groups. So, pag clinic nyo yan, ayun. Uh, magiging konti na lang yun nandun sa labas. Pero kapag in-over mo or ni-right click mo, marami pa siyang uh, nasa loob. Para siyang grouping lang. Parang ginagroup niya lang yung mga items. So, uh, ayun, personal preference din kung gusto nyo na kita nyo na kaagad lahat ng mga tools nyo, pwede uh, itanggalin nyo yung pagkaka, ano dyan sa box na yan, pagkaka-click dyan sa box na yan. Tapos nandun na kaagad yung mga tools. So, ayun. Yeah. So, explain ko kasunod yung, uh, yung interface. So, yun muna yung mga preference muna na pwede nyo uh, bago-baguhin. Uh, bago kayo uh, magsimula ng pagtrabaho. So, so ayan. So, dito sa game, makikita nyo yung usual naman no, sa mga programs. The usual programs. Meron yung main menu sa taas. Makikita nyo yung file, edit, select, view, image, layer. Yan, yan yung main menu. Tapos itong mga icons dito na makulay sa right side, yan yung toolbox. So, andyan lahat ng tools na pwede nyo gamitin dun sa, sa artwork ninyo or sa, sa in-edit nyo na ng photo. Ganyan. Tapos dito sa baba niya, may iba't ibang tabs din. May apat na tabs. So, ang, itong pinakauna, ang tawag dyan ay tool options. So, makikita nyo sa bawat uh, piliin nyo na tools. Yan. Yan, nagbabago yung tool options. Sibig sabihin, uh, pwede nyo bago-baguhin yung uh, iba-ibang options dun sa tools na nagagamitin nyo. Kunwari, pinili nyo kunwari yung brush. Ganyan. Pwede nyo baguhin yung size ng brush. Dito, yung, yung aspect ratio, yung angle. Ganyan. So, magandang uh, masanay kayo na habang pumipili kayo ng tools, eh, tinitingnan nyo rin yung mga options dun sa baba. Kasi sobrang daming pwede mong gawin. Tapos, dito naman sa... Sa pangatlo, itong pangatlong tab, ito yung undo. Yung yellow na arrow, I think. Yan, undo history. So, dyan makikita nyo mamaya ano, kapag gumagawa na tayo ng... Pag nagmamanipulate na tayo ng image, makikita nyo dyan yung steps na ginawa nyo. Tapos, later on, kapag gusto nyo balikan yung, yung nakaraang step, pwede yung pwede dyan. So, madali lang uh, makita kung saan yung previous na na step na ginawa mo before ka magkamali kunwari or before ka mag-delete ng something, ganyan. So, yan. So, yun yung sa, sa, sa left side. Tapos dito sa gitna, uh, wala pa tayong canvas, ano? pero ito yung canvas area. 
So, yung canvas naman, siguro sa sa mga familiar naman sa traditional art, yung canvas, doon ka lang pipaint, yun So, madalas ang tawag talaga doon sa sa work area mo, sa mga programs na tulad ng game, at Photoshop, canvas, yung yung gitna. So, so yun. Dito sa kana naman, dito yung different types of brushes, although hindi yata default ito sa doon sa mga luma, parang magkaiba yung location ito. So, yun. Medyo for for advanced user to so siguro pahapyaw lang na naipapakita ko lang yung mga tabs niya may iba ibang tabs din diyan tapos uh, mas importante itong nasa baba ito yung uh, layers the drag ko lang ah ayan tapos yung uh, nasa baba ay layers channels at saka paths so mas importante itong layers so sa lahat ng ng mga photo editing or uh, mga programs na katulad nito, ano, napaka-importante ng layers. So, yung konsepto ng layers kasi, para sa akin, ang pinaka-importante yung function niya is for management. Kasi yung sa pagmamanage mo ng, ng objects mo, ng, ng images, yun So, kapag uh, maayos yung pagkaka-layer uh, mo, kung baga, kung pag, uh, pag name mo ng layers or pag, pag stack mo ng layers, kung maayos yung, yung, yung management mo ng files, uh, sobrang laking tulong later on sa sa paghanap mo kunwari nung nasa ang layer ka uh, naglagay ng ganitong type ng image, sa ang layer ka naglagay ng ganitong text, ganyan. So, yan. Uh, I-explain ko mamaya, no? Yung, yung uh, major functions ng layer kapag gumagawa na tayo. So, ayan. So, siguro pwede tayong uh, magsimula sa pamagitan ng pad, click sa file, and then new. So, siguro para makatulong sa, sa mismong paggawa ng modules, ano? so, iset natin ngayon na ang template natin ay A4. Kasi familiar sa atin yung size ng A4. Eh. So, sa, dito sa pag-click pag mo yung file, new, click mo itong template, Makikita mo dyan yung different uh, paper sizes. So, makikita mo dito kung maaari yung A4, ganyan. So, click natin yung A4 and 300 uh, uh, PPI. So, yung PPI stands for pixels per inch. So, the higher the number, mas mataas yung resolution ng, ng file or mas mataas yung resolution ng, ng final image na i-export mo. Pero mas malaki rin yung file size. So, Depende sa depende sa function ano usually sa kapag for print uh, the higher the better talaga pero yung yung 300 ppi usually okay na okay na yung 300 ppi for printing minsan okay din yung 150 to 200 ganyan and uh, kapag for display lang sa sa screen ko na for for web view ng lang ganyan okay na yung 72 so sa ngayon i-try natin itong uh, siguro 300 ppi muna para makita natin ano 300 ppi so relatively high 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 resolution to ano. So, click niyo yung advanced options. Pwede mong baguhin yung resolution na 300 ppi. Kunwari uh, for display lang ko na rin sa sa screen natin. Pwede natin gawin 72 dun sa x uh, resolution sa x direction. Tapos pwede niyo i-click itong parang kadena dito sa ano, sa part na to. Click niyo yan gagayahin niya lang din kung ano yung setting nun sa X resolution. So, yan. So, yung color space, uh, usually yung ibang programs may may option dito na pwedeng CMYK or RGB. So, kapag para sa screen lang, okay na yung RGB. Kapag for printing, mas preferred yung CMYK. Mas, uh, uh, mas accurate daw. Mas accurate daw yung, yung pag-interpret uh, pag ng color kapag for printing at pinili mo ay CMYK. So, sa ngayon, uh, pili lang muna natin yung RGB color kasi walang ibang option <laughs> dito sa game pa, no? So, pwede lang R color or grayscale. So, pili natin yung color. Dito sa precision naman, depende ito sa bilis ng computer ninyo. So, kapag pinili mo yung pinakamataas, pinakamalaking file din yan. So, usually, pwede na yung 32-bit integer and then sa gamma naman, okay lang yung uh, Dine-default niya ito sa perceptual gamma kapag uh, 
mabagal yung computer. Tapos mas mababa yung option na pinili mo dito. Kunwari, pili natin yung 8-bit integer, ito yung default na. Pag pinili mo yung linear light, pwede mo piliin itong mas matataas. Or kapag pinili mo yung, yung pinakamataas dito, i-default niya ito sa linear light. Parang ganun yung, yung function mo. Yung itong magama na ito. So sa ngayon, babalik ko ito sa 32-bit integer and linear light. So yeah. Tapos sa uh, dito naman sa fill width blank. So pwede ka mong mamili between foreground color, background color, white, transparency or pattern. So ano yung background at saka foreground color? May kita niyo dito sa toolbox niyo no? Sa toolbox, merong kulay pula and white na box dito. So yan, yung kulay pula siya yung foreground color and yung white siya yung background color. So Kung ano yung previously ginamit mo doon sa, sa nakaraang activity mo, ano, yan yung, yung parang i-default niya. So, pwede mo palitan yan. Kunwari yung pula. Papalitan ko ng itin. Yan. I-drag lang ito. Yan. So, bigyan ko dito sa uh, lower left. Para maging black. Tapos okay. Magiging black yung, yung color ng foreground. So, kapag pinili mo yung foreground dito, yan, black yung uh, magiging background mo dun sa canvas. So, since ayaw natin yan, pili natin yung background color, puti yung gagamitin niya. So, set natin yan. Hit OK. So, yan. Kulay puti. Okay ba tayo doon? So, yan. So, meron tayong canvas. Meron tayong A4 canvas. So, pwede na tayong magsimula uh, gumawa ng ating artwork. So, Yeah. Yeah, may may explain na ako dahil meron na tayong canvas. So, uh, maraming function ano, na 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 uh, kailangan i-explain dito. Pero uh happy lang natin uh, pag-uusapan yung mga function dito sa toolbox. So, magsimula tayo dito sa toolbox. Ano. So, itong first na makikita nyo, uh, ay mas importante pala na ma, ma laman nyo kung ano itong uh, groupings nitong mga tools na ito sa toolbox. So, kung interesado kayo na malaman nyo yung groupings na yun, pwede nyo tingnan dito sa main menu. Nagkita nyo yung tools. Dito sa tools na to meron dyang grouping ng selection tools, paint, transform, tapos yung iba considered as others. So, yan yon. So, sa selection, ito yung rectangle, ellipse, yan. Puro uh, uh, for selecting objects or for selecting images na nasa canvas mo. So dito sa toolbox kasi magkakahalo siya, hindi siya magkakasunod or magkaka uh, magkakatabi lahat. So uh, pwede niyo tingnan dito, pwede niyo lang i-check dito sa tools, under tools kung saan grupo siya. Uh, kabilang. So like yung paint tools, nandiyan yung brushes, yung pencils, erasers, yun yan. And yung transform tools naman, yan yung pag uh, pagmanipulate ng mga images kung ano gusto mong palakihin, gusto mong paliitin gusto mong ikutin, yan. gusto mong bawasan, yung laki, yan. So, isa-isa natin, pero pahapyo lang. Ha? So, para magkaroon lang kayo ng parang uh, basic understanding kung ano yung mga pwede ninyong gawin sa loob ng game. So, yan. So, itong pinakauna is the move tool. So, makikita nyo yung kapag hinover nyo lang yung mouse nyo dito sa, sa mga tools na to, makikita nyo meron dyang shortcut. Nakikita nyo yung letter M. So yan, dun sa mga uh, sanay na, sa mga shortcut ng, ng Photoshop, medyo iba yung mga shortcut dito sa GIMP. No? So <laughs> kung gusto nyo, uh, mas, mas mabilis kasi kapag kabisado mo yung mga shortcut, pero sa, sa start, pwede mong hanapin yung mga shortcuts na yan. I-hover mo lang siya dun sa tools. Like for example, alignment tool is Q, uh, rectangle select tool is R. Yun. So, yan. So, move tool. So as the name implies, move para panggalaw, panggalaw siya ng, ng, ng bagay. So, para uh, ma-illustrate ito, maglalagay ako ng, ng image. So, paano ba tayo maglalagay ng image dito sa loob ng team? Kung narin may na-download tayong image, ganyan, from, from internet. So, maraming way, no? Maraming way. So, pwedeng file, pwedeng open as layers, 
kapag open as layers, uh, dito sa mismong canvas mo, ilalagay niya yung, uh, yung image na nakuha mo. So, open location, yan, mag-open siya ng directory, pero not necessarily ilalagay niya dito sa canvas mo. So, itry natin isa-isa dito sa open. Ano? So, pag click ko ng open, so, uh, hanapin ko lang, no? Ang ating uh, kaaga pa eh. Resources and images. So, marami akong mga mga image na dinownload. Uh, itong mga image na ipapakita ko ngayon is galing sa isang website na pwede kayong uh, kumuha rin ng mga royalty-free images na pwede nyo gamitin. So, marami yan. So, sa unsplash.com, yan. So, meron tayong kumuha ko ng isang image na aso. Yan. So, Nakikita niyo yan sa, no, mag, uh, pagpunta niyo sa Unsplash, mag-type lang kayo dogs or cats or, or kahit ang image. So, yan. I-open niyo yan. May tinatanong siya kung uh, kukonvert mo ba yung, yung image na yon into the color profile ng game. Kasi iba-iba yung programs, iba-iba yung default na color profile. So, dito, okay lang na i-click yung convert. Yan. So, makikita niyo, nung nag-open tayo, gumawa siya ng bagong tab. Nakikita niyo ba dito? Ito yung ginagawa natin kanina, yung canvas na to. Pero, nag-open siya ng tab for that specific image. So, yun yung yung uh, ano natin. So, uh, itong move na pinag-usapan natin kanina, pag clinic niyo yung move, magagalaw mo itong image na to. So, yan. Yan lang yung function niya. Move, move, move. Yan. yan. So, katulad ng sinabi ko kanina, no, dito sa undo history, dito sa tool options sa baba, itong arrow na to, kapag uh, hindi yan yung naka-default, ano, click nyo lang yung yellow, uh, two yellow arrows niya. Makikita nyo yung kung ano yung ginawa nyo. So, mula sa base image, yan, nag-move ka, nag-move, move, move, move. So, kapag gusto mong balikan yung pinakauna, click mo lang yung pinakauna. Yan. So, later on, kapag uh, nag-manipulate na kayo ng image, sobrang dami na nitong mga steps na ginawa ninyo. Uh, ma ma minsan bumabagal yung computer. No? So, pwede nyo i-purge yung lahat ng steps. So, makikita nyo dito sa uh, baba, itong parang, uh, hindi ko alam kung ano yung itsura nitong icon ito, pero remove all operations from under history. Ibig sabihin, if you purge nya. So, mawawala lahat ng nung, nung, nung steps na ginawa mo. So, uh, kunwari, punta tayo sa pinaka-result yan. Nagalaan mo na dyan. Kapag pinerge mo yan, clear image, undo history, pag clear mo, makawala yung lahat ng steps. Ito na yung base image. So, hindi na siya. Pag minove mo siya ulit, nagawa ulit siya ng mga steps dyan. Yan. O yun, yun yung move. So, balik tayo dito sa white canvas natin. By the way, dito sa uh, canvas na to, medyo nakazoom, in, uh, nakazoom out ako. Ano? Kapag nagzoom in, zoom out ka, at pag gusto mo mag-zoom in or zoom out, gamitin nyo lang, lang yung scroll ng mouse nyo habang nakahold kayo sa control. So, press ko yung control, tapos scroll up, yan, scroll down. Yan, scroll up, scroll down. Kapag hindi nakahold yung control, pag hindi scroll up mo yan, mangyayari. Yan, kapag gusto mo naman na i-fit siya dun sa, sa height or width ng canvas, Meron dito sa buong canvas nito, sa upper right niya, meron siyang bilog. Ayan. Pag in-over niyo dyan, sabi niya, zoom image when window size changes. So, pwede mong i-double click yan. Ayan. Zoom in niya doon sa, doon sa content, doon sa canvas. Ayan. So, meron dito ang, uh, yung kasunod natin, alignment. So, itong alignment na to, depende ito sa, uh, sa dami ng, ng, mga objects mo sa loob ng, ng canvas mo. No? So, to illustrate this, ito, no, hindi mo nang uh, intindihin yung, yung ginagawa ko. No? Lalagyan ko lang siya ng kasama, si yung dog. So, so ang isa pang uh, way para makapaglagay ka ng image no, na na-download mo sa, sa internet is itadrag mo lang. So, Kapag open yung directory ng image mo, kunwari ito, 
na ano, kong image dito ng uh, pusa naman niya. Yan, idadrag mo lang siya dun sa sa canvas. Yan, o din lang niya. Ito ulit yung tatanong niya kung co-convert mo or i-keep. Let's just click on both. Yan. May kasama na yung dog natin. So yung pusa. So, kiklik ko ulit yung move tool or shortcut is M para magalaw ko siya. Yan. So, medyo natatakpan yung yung doggy natin. Ano? So, ano yung mga nakikita natin ngayon na nagbabago dun sa workspace natin. So, nagkaroon na tayo ngayon ng dalawang layers dito sa lower right. May kita nyo, yung isa yung layer ng dog, yung isa layer ng pusa. So, ito, ganito uh, nagpapasok yung importansya ng, ng, ng layers. No? So, kapag nagsisimula pa lang kayo, uh, magandang gawing practice na habang nagdadagdag ka ng layers, ay uh, properly nire-rename mo rin yung layers para parang mas madali yung dalawang layers. Ayan, dog at saka yung pusa. Ayan. Ayan. So, balik tayo dito sa alignment. Ano? Nagdagdag ako ng objects dito sa canvas natin para meron tayong i-align. So, ayan. Click yung alignment tool. Tapos makikita nyo dito sa uh, tool options. Ayan, pag kinik niya. May iba-ibang way para i-align yung objects dun sa canvas, ano? yung canvas mo. So pag-click mo yung, yung alignment tool, tapos makikita nyo yung, yung mouse pointer nagbago, parang merong kamay ayan, na nakaturo. So yan. So sabi niya, uh, click mo dun sa objects na gusto mong i-align. So click mo yung dog, tapos, yan. Yan. Kapag hinold nyo yung shift, yan, makikita nyo nag, uh, nag, parang may nag-appear na plus, uh, plus sign dun sa may pointer. Yan, sabihin magdadagdag siya ng selection. So, click ko rin to. Yan. Tapos, yung alignment dito, pwede nyo i-click yan. At ibig sabihin yung align to the left. So, nakita nyo, in-align niya parehas yung objects to the left. Click nyo ito, in-align niya parehas to the right. Ito, align center target. So, may iba-ibang options, ano? Ayan. So, natabunan nyo na yung dog. Dito sa baba naman, mayroong distribute. So, kapag marami yung selection mo, ibig sabihin, hindi distribute niya lahat dun sa buong canvas. So, kunwari, um, piliin natin yung ito, siguro. Ayan. Evenly in the vertical. So, ibig sabihin, ayan. Yung isa binaba niya, yung isa tinakas niya. So, ganun, no? Ganun yung, yung function ng alignment. Ayan. Ayan. So, pwede na natin isunod yung rectangle, rectangle select tool. So, ang shortcut niya, R. So, para saan naman yung rectangle select? So, rectangle select, uh, as the name implies, gagawa ka lang ng rectangle para sa selection mo. Kunwari, ayan. Kunin ko yung layer ng dog, ano? Sige na nga, i-rename natin ito para <laughs> rename, rename. Nasa yung rename dito? Ayan. Double click nyo lang yung, yung layer. Ayan. Tapos, gawin natin dog yung layer. Tapos, ito naman. Gawin natin cut. Ayan. So, kapag ganyan yung naming ng layers nyo, mas madali nyo siyang mababasa. Kasi usually, ang ginagawa nyo layer ng image is yung uh, default na file name. So, kapag mahaba yung file name, pwede mahaba din yung, yung, yung layer name mo. So, ayan. So, dito sa... Selection. Rectangle select tool. So, anong ginagawa niya? So, i-click mo, tapos drag. Ayan. So, makikita niyo yung uh, rectangle na ginawa niya dun sa, sa part niya. Sabihin, uh, yan yung selection niya. Tapos, uh, kanina, nakaselect ako dun sa cut. Makikita niyo na ang active layer is yung cut layer. Makikita niyo yung yung boundary ng ng cut image is uh, parang may may dotted line na yellow. So yun yung parang reminder kung anong layer yung uh, currently active. So kunwari, meron akong selection dito pero na ang active layer ko is cut. 
Ayan. Ayan. Kapag meron akong kinopya dito sa sa image na to, wala siyang uh, wala siyang makukuha na image dahil uh, relatively blank ko yung part na yun doon sa pusa na layer. So, para makita niyo ano, i-hide ko yung yung layer ng dog dito sa lower right na to. Itong layer na to, makikita niyo meron diyan parang mata. Click niyo yan, yan naka-hide yung yung dog. So, balik ako dito. So, dito sa cut na layer na to, yung selection na yan ay transparent. So, wala kang na-select diyan. So, yun yung ano, yun lang yung uh, function yung select tool. Yeah. Yeah. Uh, para i-clear yung selection nyo, ano, uh, pwede nyo i-hold yung control shift A yan, para mawala yung preview selection or pwede nyo i-click yung select tapos none. Select none. So, uh, shift control A. Ulitin ko ano, dito sa rectangle select na to, kung nara may sinelect ako dito, at gusto kong uh, i-clear yan, pwede kong i-hit yung select none or just press uh, escape sa keyboard nyo. Yan. So, yun. So, kasunod natin yung ellipse select tool. So, same lang siya nung rectangle, no? So, sa ellipse lang, ellipse siya. So, <laughs> oblong or bilog. Yan. Yan, ganyan yung selection. Yeah. Yeah. So, okay. so may iba-iba na yung options dito sa ano, sa tool options. So kapag gusto niyo na ano siya, feathered edges ko na rin. Oh, yung feathered edges medyo advanced na siya na na concept ano. Ang ginagawa niya para naka-blur yung yung edges ng selection. So maraming function dito na pwede niyo paglaruan sa paggamit ng select tool at uh, either yung rectangle or yung ellipse. So, mayroong isa ditong magandang uh, function is dito sa mode. Makikita nyo. Kapag gumawa ka ng selection, tapos ang naka-activate ay yung pinakauna, replace the current selection. Kapag gumawa ka ulit ng selection, yan, mawawala yung una. So, parang gumagawa siya ng, ng bagong selection. Ngayon, kung kapag ang clinic nyo ay yung pangalawa, add to the current selection, kaya yung nangyayari. Nakikita nyo ba? Madami yung, parang nag-a-add lang siya na nag-a-add sa selection. Yan. 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 So, yan. Yeah. Dito naman sa pangatlo, subtract naman, pabawas. So, kunwari, pinili ko to, yung third option dito, tapos, yung select akong ganyan, babawasin niya yan dun sa total na nung nagawa uh, mong selection. Yeah. Ay, kita niyo ba? Nababawasan. Yeah. Tapos ito pang apat naman is intersect. Itong intersect, medyo advanced na, na option ito. No? So, uh, pag gumawa ka dito, ayan. ayan. Oh, hindi siya mapapunction niya. <laughs> so, lampasan muna natin itong, uh, ito, no? itong intersect na ito. So, importante lang dito is yung, yung uh, kung paano uh, nag-add or nagsusubtract subtract yung, yung selection mo. So, merong similar function yan. Kung ayaw nyo hanapin ito sa tool options, kahit i-click mo lang yung pinakauna. Ayan. Tapos, pag click mo yung shift, nakikita nyo mayroon na namang plus dun sa uh, Parang doon sa cursor mo. Yan, yung plus. Similar lang siya ng function ng, ng add. Itong pangalawa. So, basta nakahold yung shift. Yan, add yan. Yan, add. Pero kapag yung control ang nakahold, subtract naman yan. 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 Okay. So. Mm -hmm. Move natin to si Doggy. Ayan. Move natin si Doggy. Nakaya natin ang concept. Ayan. So, ano yung kasunod? Yung kasunod ay yung free select tool. F. Uh, F yung shortcut. So, 
yung free select tool, parang ganun lang din sa uh, rectangle at saka sa circle, pero more on freehand. So, ang equivalent niya sa, sa Photoshop is lasso, kung familiar kayo sa lasso. So, lasso tool. So, uh, pwede niyong gamitin yung mouse niyo sa paggawa ng selection. So, kapag mouse, yan, ganyan. Kita niya. Yan. Gumawa ko ng selection. Si Doggy. Yan. Yan. So, freehand. So, kung gusto kong i-cut ito, so, uh, universal shortcut naman sa cut, ano, control X. Yan. So, wala siya. Control X. So, undo. So, control X. So, kung gusto mong i-move yung selection na yan, gamitin mo yung M. Ay, hindi pala, no? Hindi pala nagpa-function yun ng gano'n. Ayan. Control X or Control C for copy. Pwede rin dito sa edit, copy. Ganyan. Copy and paste. Nandito lang din sa edit yan. So, kung gusto ko itong kinat ko na to, ilalagay ko siya sa new layer. So, Control C. Tapos, uh, makikita niyo dito sa uh, layers, meron diyang icon ng create new layer. So, click niyo lang yan. Tapos, pwede yung iset niyo sa default muna. Click nyo lang yung OK. So, may bago akong layer. Ayan ko sa taas. I-hide ko itong uh, layer ng dog. Tapos, dyan ko ipipaste yung kinat ko. So, nakita niyo yung doggy. Yeah. So, yeah. So, balik tayo, ano? Sa pinakauna. Basic image. Yeah. Yeah. So, ang kasalag naman natin ngayon ay yung C-source. So, yung C-source naman, para siyang uh, equivalent din siya dun sa function ng sa Photoshop, yung magnetic lasso. Kung familiar kayo sa magnetic lasso. So, parang ano lang siya. May formula lang siya na uh, in-automate ka lang yung pag-select ng pixel. So, i-zoom zoom in ko dito, ano, para makita niya yung, yung function talaga nitong C-source na to. So, i-click ko lang dito, somewhere. Then, click ulit ako ng another point. Another point. Another point. Nakikita niya yung uh, ginagawa niya. Parang kinakalculate niya yung similar na pixels. Tapos, siya na yung bahala na na pumili ng shape na gusto mo. Parang ina-assume niya lang, kunwari. Kunwari, tapusin natin ito. Ano. Yeah. Or i-zoom out natin para mas malaki yung mga yung steps natin. Ayan. Nagkita niyo? Yeah. Ito, importante ito sa ano, no? Sa kunwari, gusto mong tanggalin yung background ni Doggy, yung kulay orange na yan. Ayan. Ayan. Similar siya sa, ano, sa magnetic lasso. Ayan. Ayan. Oh, close na ba? Enter. Ayan. Tapos, uh, dahil naka-close siya, consider as ang sinelect mo is yung nasa loob ng selection. So, ang gusto kong mangyari dito is i-delete ko yung background. So, pwede mong balik ta rin actually yung selection mo sa mga programs na ganito, no? Photoshop or, or itong game. So, dito, uh, ang shortcut to invert or inverse yung selection mo is Ctrl-I. Yata. Yeah. Ctrl-I. <laughs> so, yan. Ang pinili niya na ay yung kulay orange na background. So, pag kinik yung delete, Oh, naging kulay puti. So, <laughs> so ando ko ano. So kapag ganun yung nangyari, hindi 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 sila parehas ng ano, no? hindi sila parehas ng Photoshop sa sa uh, pag-edit ng photos. Uh, sa Photoshop kasi default na merong transparency kaagad pag dinilit mo. So dito sa game, kapag ganun yung nangyari, pag dinilit mo yung yung background na gusto mong delete, tapos naging kulay puti siya. Ibig sabihin noon, yung background color na kulay puti, nakikita niyo ba dito? yung kulay puti, doon niya i-default. No? 
So, kunwari, dinitulid natin. Kulay puti. Kasi kulay puti yung background color dito. Ayan. So, gagawin natin. Ando natin. Right click nyo yung layer na yon ng image. And then, add alpha channel. Sa, sa Photoshop, naka-default na ito yung na meron. So, pwede mong i-delete talaga kaya. So, add alpha channel. Ayan. So, kapag meron ko ng alpha channel, i-delete mo lang yung selection niya. Boom! Transparent na. Ayan. Ayan. Tapos, pwede mo na i-galaw si Dobby. Ah, nasa labas kasi siya ng ano, yung selection na yun. So, meron pa rin uh, circle. Ayan. So, medyo tatalon tayo ano, para sa image na to. Kailangan natin siyang i-resize. So, sa resizing naman or scale ng image, ang shortcut lang dyan is uh, Shift S. So, click nyo Shift S. Ayan. Tapos, i-drag nyo yung corners or yung, yung edges. Kung nalis dito sa upper left corner. Ayan, i-drag nyo yan. Ayan. Tapos, hit enter. Ayan. Lumit na yung image. Pero, ayaw natin yung extra na ano, orange. So, gagamitin natin. Yung natutunan natin kanina, pwede natin gamitin itong uh, rectangular rectangle select tool. Tapos, gawa lang tayo rectangle dito. Delete natin yun. Tapos, gawa rin tayo ng mahaba dito. Delete din natin. Ayan. So, wala na siya. Wala na siyang uh, natitirang orange na background. So, yan na. So, pwede nyong uh, i-edit pa to further. Dito sa main menu, pwede nyo i-click yung uh, layer. Tapos, uh, crop to content. So, uh, parehas siya tato na may image at saka ano. So, uh, ito pala sa image pala dapat. Sa image, crop to content. Ayan, ganyan. Dun sa layer naman, layer, crop to content. Ayan, kapag sa layer mo ginawa, uh, diliitan niya lang yung yung laki ng uh, layer na yun, pero hindi yung canvas yung dilita niya. Para lang, kung ano lang yung uh, remaining edges ng ano, dun lang siya. Yun lang yung bawah. Ayan. So, dun. Isa tayo dun, ha? Sa gunting. Itong uh, uh, foreground select tool, medyo advanced na to. So, hindi mo na natin siya uh, i-discuss niya. So, fuzzy select tool. Ano itong fuzzy select tool? Uh-huh. Fuzzy select tool. Yeah. Ayan. Feel free to, ano, ha, to, to comment kapag uh, medyo uh, nawawala-wala ako kasi medyo erratic yung connection din dito sa, sa kung nasaan man ako. So, Ayan. So, itong fuzzy select tool, uh, sa Photoshop, ang equivalent nito is yung magic wand. So, yung magic wand, parang uh, magsiselect lang siya based on uh, 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 yung image. Uh, paano ko ba i-illustrate? Sige, punta tayo dito sa, sa blank canvas. Ano? So, sa blank canvas ko. Gagawa ko ng isang layer. Click nyo lang itong create new layer. Ayan. Tapos yung sa layer na yan, gagawa ako na click ko yung ellipse select tool so gusto kong gumawa ng circle ayan tapos lalagyan ko lang siya ng, ng kulay so hindi pa natin nag-discuss yung packet tool no? pero lalagyan ko muna siya ng ayan so, yun yung unang uh, huwag kayong malilito muna dun sa ginawa ko basta gumawa lang ako ng bilog na kulay din ayan so, yung fuzzy select tool, yan, i-click mo lang yung mga shapes na ginawa mo. Ayan. Or kung may mga specific shapes dun sa images, pwede mo i-click yun. Tapos, yun yung select niya. Kunwari dito sa canvas ko, meron akong two colors na ngayon, yung black and white. Kapag ginamit ko siya dun sa black, ang select niya yung black. Kapag ginamit ko sa white, yun ang select niya yung white. So, yan. Kapag hinahid natin itong mga layers na ito, makikita niya yung selection. Uh, katulad din ang sinabi ko sa inyo kanina, yung pag-invert ng, ng selection, kunwari ang una kong sinelect ay yung black, pero ang gusto ko palang iselect ay yung white. Ayan. Ito lang yung control ay Ayan. Itong kulay puti na yung uh, sinelect. So, yun yung fuzzy. Dito naman sa select by color, 
Uh, parehas lang sila actually, pero ito naman, kung marami yung, uh, kung nari marami yung kulay black dun sa canvas mo, nagagawa pa ako ng isa. Ayan. 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 So, dalawa na sila, no? Dalawa na sila yung black. So, nagagawa pa tayo ng isa. Rectangle naman. Ayan. Pero this time, gagawin natin to kulay pula. Ayan. So, ayan. So, meron tayong tatlong shapes. Yung dalawang bilog, kulay itim. Huh? So, pag select by color, pinik ko ito, sinelect ko yung itim, lahat ng kulay itim dun sa canvas nyo, siselect niya. So, ayan. Nagkita nyo. Yung selection. So, selection ng uh, kulay itim. Ngayon, kung gusto nyo i-delete, kung nari sa image nyo, i-delete nyo lahat ng kulay itim. Delete nyo yun. Mawala na yung kulay itim. So, ganun siya yung select by, by color. Ayan. Ayan. Ito, kasunod naman is yung crop tool. So, itong crop naman, ikakrop niya yung buong canvas mo. So, kung baga sa, sa start, nag-set ka ng canvas size may A4, gusto mo siyang paliitin, pwede mo gamitin itong uh, crop function na ito. Tapos, kapag naka, pag na-drag mo na yung uh, function na ito, pwede mo pa siyang i-edit. Kung gusto mo palakihin pa, ganyan, yung corners, or yung edges, yan, pwede mo palakihin. Pag in-enter mo yan, ito na yung mas maliit na, uh, mas maliit yung canvas. Nung image pala. Nung image. Ayan. So, ayan. Nakikita niyo yung kulay yellow na, ano, na edges niyan. So, yun na yung image, uh, image size. So, as compared kanina doon sa canvas mo na A4. So, ano na. Uh, ito naman ay Unified Transform Tool. Itong Unified Transform Tool, uh, lalampasan natin ng konti, ano, kasi... Medyo advanced siya. Uh, Kung baga ano lang siya, pinaghalo-halo lang siyang transform tool dito sa iba-ibang to. So, uh, isunod ka agad natin yung rotate tool. So, ano yung rotate? So, gusto mo lang iikot yung, yung image ko nare. So, ang, ang shortcut niya, shift R, magkita niyo dyan habang naka-hover. So, illustrate natin yan dito sa ginawa natin kanina. Na. Ah, so, 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 yan. So, so, gusto mo ko na rin i-rotate dyan, shift R. Nakikita mo merong bilog dito sa gitna. Yan yung pivot point niya. So, pwede mo baguhin yan. Yan yung uh, uh, ano pivot. Uh, pivot point. So, kung saan siya uh, umiikot. So, kung na rin, i-rotate natin to. Nakikita mo dito. Wow, Nag-pivot siya dyan sa center na yan. Kung gusto mo baguhin yan, kung na rin gusto mo ang pivot niya ay doon sa may, yan, yeah, sa post. Doon sa right po niya. Ayan. Yan, dyan siya mag-pivot. Ayan. Okay? So, yan yun, yung rotate. Kung gusto mong iikot-ikotin yung mga yung mga image na, uh, na nasa canvas mo. So, yan. So, yan naman natin ay scale tool. Scale. Ang shortcut niya, shift S. So, ano yung scale tool? Yun yung pampalaki, pampaliit. Yun yung ginagawa ko kanina na hindi ko ina-explain. Kasi hindi pa natin nadalaanan. So, yung uh, scale tool, yan. Click nyo yan. Ayan, magiging medyo transparent yung yung image nyo or yung layer nyo. Tapos, kapag na kapag satisfied na kayo sa bagong size nung, nung image, yan, hit nyo lang yung enter. Ayan. Yung doggy. Tapos, pwede mo rotate yung tape. Ayan. So, yun yung scale. So, yung shear naman. Ano yung shear? <laughs> yung shear, shortcut nyo naman, shift H. Uh, ano lang siya, parang parang may skew niya yung, yung image. So, illustrate natin ano. So, uh, shift H for shortcut. And uh, gamitin natin itong shift. Yan. Nakikita niyo? May skew niya. Uh, depende doon sa, do sa edge na, na ginamit niya. Yan. Yan. Nakikita niyo dito sa, sa options, sa tool options. Nakikita mo kung anong... Uh, yung ibang options pa niya, no? corrective or normal. 
So, yeah. Yan, pang, pang skew lang naman. No, English. Okay. Merong mga gumagamit niyan, madalas. Pero ako, personally, bihira kong gamitin. So, yung kasunod naman ay flip tool. So, flip. Parang, flip mo lang. Parang mirror. Ganun. So, shift F. Flip nyo lang yan. Flip nyo yung, yung tool. Or shortcut niya shift F. Tapos, click nyo yung image. Yan. Ganyan. Yan. Yan. Yung flip niya. Flip. Horizontal. Kung gusto niyo namang flip vertical, pwede niyo baguhin dito sa options, dito, vertical, yan. Or, kung naka-default niya horizontal, hold niyo lang yung control, yan, magiging vertical na siya. Yan. Ito yung horizontal, hold ko yung control, magiging vertical siya. Okay? So, next natin is yung perspective tool. So, perspective tool. So, Pwede itong pang-edit ng mga, ano, no, ng mga uh, backgrounds ko na rin. Gusto mong ayusin yung perspective. So, illustrate ko lang to Nag-drag ko lang itong si Doggy. Ganyan. Yung mga corners niya. Ayan. So, nababago yung perspective niya. No? Depende sa, sa gusto mo. Uh, location. Uh, position or... or... Ayan. So, yeah. so siyempre, ayoko kong ma-distort si Doggy. Ayan. Babalik ko siya. So, ano yung kasunod natin? 3D Transform Tool. Ito, bihira kong gamitin. So, medyo advanced yung, yung functions nito. So, lalampasan muna natin yan. Itong Handle Transform Tool naman. Uh, ano nga ba ito? Ah, itong Handle Transform Tool, ikaw yung mag-designate ng handles na gusto mong i-transform. Kunwari ito. Uh, exit ko, ano? Yung... Handle Transform Tool. Gusto kong i-transform siya na mayroong handle dito sa may tenga. Mayroon pa sa isang tenga. Mayroon sa paa. Sa paa. Yan. So, gumawa ako ng apat na handles niya. So, gusto kong i-transform yan uh, in relation to those points. Kunwari. So, yan. So, pwede kong gamitin yung mga ginawa kong handles. Yan. So, yun. Yan. Kasunod natin, warp. Ang warp naman ay makikita nyo makikita yung naging itsura ni Doggy. Ito yung previews. Yeah. So warp parang yun ano yun. No? Parang dinidistort niya yung, yung, yung image. Parang nagmo-warp siya. Ito wormhole. So kung gusto nyo palakihin yung size nito, pwede yung baguhin dito sa tool options yung size na yan. Makikita yung lalaki yung bilog. Hindi lang kalata ngayon. Pero may shortcut dyan yung bracket sa uh, keyboard nyo. Bracket is yung yung pinon. <laughs> yan, yung left and right bracket. So, yan yung increase ng, ng size. Sa, well, hindi siya gumagalit dito. So, pero yan, gusto nyo makita. Usually, yun yung default sa brushes, sa eraser, yan, pag gusto nyo palakihin yung size. So, yan. So, yan. Lakihan ko to. Hmm. Yan. Yeah. Medyo parang nagiging fish eye yung mukha ng dog. <laughs> Ayan. Ayan. O, balik natin sa normal. So, kasunod natin cage transformation. Ano cage transformation? So, yan. Yeah, gumagawa lang ako ng selection. Ayan. Yeah. Medyo nag-hang siya, no? Yung game. <laughs> hintay, hintay lang natin siya. Ayan. Medyo ko mag-aaral. Uh, habang naghihintay tayo, no? Baka, ano lang, pang-minute uh, short break lang, no? Para di makapahinga ka na <laughs> sa demo. Pero yung baka may mga questions ng ating mga teachers. Although, so far, no? Uh, nakikita ko sa mga comments nila na amazing sila kasi uh, same tools na nakita nila yung uh, parallelism sa Photoshop uh, in a much friendlier uh, version. Tsaka free, no? Sir, flip, no? Tama. Uh, free oh, at free. gift. No? Oh, open source yan, open source. And sir, flip, pero pag-question kanina, uh, um, 
ang GIMP daw po ba ay pwedeng gamitin sa mobile? Or mobile, uh, then, zooming sa cellphone? Cellphone. Pwede sila mag-edit daw ba sa, sa cellphone? Or ito ay desktop-based application lang? Uh, sa ngayon, desktop lang siya. No? Sa different uh, operating system. So, pang Windows lang or Mac OS at saka Linux. Yun. So, yun. Sadly, hindi siya, <laughs> hindi siya pwede sa cellphone. Or Puro sa hirap din kasi yung hardware requirements ni ano ng mga phone oh. editing din taas mm. nahirapan yung mga cellphones natin mag actually ito pa nga yung computer ni Sir Flip uh, medyo nahirapan na pagdating sa sa application natin pag sa cellphone pero although pero naman yung mga simple photo editing na may explore sa ano sa cellphone so pwede lang tingnan niyo okay so yun Sir Flip go ahead uh, yung uh, continue okay ba okay ba tayo yung timing natin okay ba so yan uh, medyo ano no, medyo marami pang options dito na uh, lampasan na lang muna natin itong ano, itong cage transform tool. Ayan. Ayan, balik tayo dito sa canvas natin yung simple nating circle and circles and rectangle. So, i-hide ko itong uh, layer na ito. Ano. So, i- Tatanggalin ko yung selection by clicking select and none or control shift A. So, yan. So, yung paint bucket tool, so same lang siya sa paint bucket ng ibang uh, software like Photoshop. So, kunwari gusto mong gumawa ng rectangle na kulay green. Yeah. Select mo lang yung green dito. Okay. Tapos, click mo yung paint bucket. Tapos, uh, Nagawa ko ng bagong layer para dun, ano? So, yan. So, green rectangle. Ayan. So, yan. So, hiwa-hiwala yung layers ko nung nauna. Saka ito. So, ito yung sinasabi ko ng function, nung, importanteng function ng layers ano, for management. Para alam mo kung ano lang yung uh, ginagalaw mo na layers. Kunwari, yung isang layer mo is for this uh, green rectangle lang. So, siya lang yung magagalaw mo kapag ginalaw mo siya. So, ito kunwari, malaki yung, ano, malaki yung image size compared dun sa finial natin na color. Uh, layer. Um, crop to content. Yan. So, pwede nyo gawin yun dun sa uh, layer tapos crop to content. Para kung ano lang yung merong uh, kulay, yun lang yung uh, selection. So, yan. So, yan. Kita nyo. Yan. Ngayon, pag pinili nyo itong isang layer na to, na may black circles at red rectangle naman, kapag i-move mo siya, siya lang yung din yung gagalaw. Ayan. So, yan. Ang kita nyo? Yan yung pagmamanage nung, nung, nung canvas mo or yung mga objects mo dun sa canvas. So, yan. So, kasunod naman nung bucket tool. Ayan. Bucket. Ay. Gradient. So, sa gradient naman, as the name implies, gradient. Uh, gradient siya ng kulay. So, depende yun sa foreground and background color mo or sa isi-set mo na settings ng gradient. May kita mo dito sa... Uh, ngayon, wala siya, no? Pag hindi nyo makita yung, yung gradient tab, meron siya, uh, makikita nyo siya sa windows, lockable dialogs, tapos hanapin nyo dyan yung gradient. Ayan. Ayan, lumabas dito. Ayan. Doon sa may brushes and text, font, at saka ayan yung gradient. So, yan. Yan yung iba-ibang types ng gradient na pwede nyo gamitin dito sa tool na gradient. So, kung gusto nyo, kung ayaw nyo naman yan na nandyan, pwede nyo i-drag yan palabas, tapos exit mo. So, ganun na rito, no? Kung may mga function kayo na hindi nakikita doon sa default ng game, hanapin nyo lang doon sa uh, Windows, Lockable Dialogs, andyan lahat nung pwede nyo ilagay. So, balik natin yung gradients. Ayan, ayan. So, sa gradient, kunwari gusto kong gumawa ng rectangle, na gradient niya, ang gradient type niya ay foreground to background, kunwari, hard edge, or foreground to background, custom. Pili natin yung custom. Ay, hindi pala, ito pala kaya. Foreground to background, RGB. Ayan. So, dahil ang foreground color natin ay green at ang background color natin ay white, 
Yan yung gagamitin ng hook natin kulay. Kung gusto nyo pagpalitin na, no, yung, yung white at saka yung green, i-click nyo lang itong arrow na to. Yan, magiging white yung nasa taas, magiging white yung foreground, background yung green. So, ang shortcut naman niya ay X. So, yan. press nyo lang yung X sa keyboard, magbabago yan ng papalit. Kapag gusto nyo naman na black and white siya, yung D shortcut, click nyo yung D, magiging black and white to. So, gusto ko ay gradient ng blue at saka white. So, pagawin natin yung foreground. Ay, pagawin natin yung foreground to blue. Click OK. So, yan na. Blue and white. Tapos, gamitin ko itong gradient na to. So, ito yung pinigay natin ganyan na foreground to background RGB. Tapos, itadrag nyo lang dyan. Yan. So, nagkaroon siya ng gradient na kulay. From blue to white. So, yun yung, yung function ng mong gradient tool. Ayan. Tapos yung layer na yan, pwede natin gano'n, ano? Crop to content. Ayan. Ayan. So, kung kasunod, brush. Ayan. Pilip natin ito. Gawalit ako ng bagong layer, ha? Ayan. So, yung brush, kung ano yung foreground color, yun usually yung kulay ng ink, yung brush. Ayan. So, kunwari, gusto kong mag-draw mag ng pusa. Yan. Piliin ko yung kunari black. Okay. Tapos, gusto kong lumiit yung brush size. Yan. Nakita niya ba lumiit? Yung left bracket. Yan. Yan. Tapos gusto kong mag-draw ng pusa. Ayan. Yan. So, may mga pusa. <laughs> so, ang ganda niya. So, So, dun sa brush na yun, marami din siyang options ano, kung gusto mong palakihin yung size, aspect ratio, or yung angle. So, ang dami dyan. Ang dami yung function na pwede mong uh, paglaruan. So, similar din siya dun sa pencil. Although yung pencil, wala siyang, parang hindi niya pinifeather yung edges. Nakikita niyo yung, yung pixels niya, jagged edges siya. As compared to kapag ginamit mo yung brush. Yan, yung brush. Yan. Nakikita niyo ba? Yan, may feathering or may anti-aliasing dun sa edge ng line. So, yan. So, yun. Yun yung pencil. Yung airbrush naman. Yan. Depende rin dun sa ulay na select mo. Kung nalapili tayo ng pink. Pink ko nga rin. Yan. Airbrush. Yan. Parang airbrush din yung effect niya. So, ito naman ay ink tool. So sa ink tool naman, parang calligraphy type ng no, mga no brush. So naka-default siya na parang parang, parang may style siya. No? So yan. Yeah. Ayan. Naghang si Gim. <laughs> Ayan, wait lang ha. Hintay natin. Sir Franco. Yan, Sir. Uh, sir, Sir Blim. No, again, ano yan? Part yan ang ano. Siguro kailangan, siguro uh, maintindihan ng mga teachers natin no, yung uh, system requirements. Kailangan din natin yung isipin. Uh, kasi pag masyadong mabigat, kasi nga, again, masyadong ma, ano ang mga photo editing uh, tools, mabigat siya sa system, sir, flip, tama ba ako? Uh, anyway, sir, meron ang interesting question dito na gusto ko rin lang, uh, well, uh, pwede mo naman address, no, pero gusto ko rin lang siyang i-address. Uh, uh -huh. May nagtanong kanina about uh, paano daw magtanggal ng watermark dun sa mga images. You know? Di ba may mga, minsan nakukuha tayo mga watermark, no? ah, ano, watermark images sa loob, eh, sa internet, no? Actually, uh, teachers, huwag niyo po tatanggalin yung mga watermark. Mukha po siyang pangit no? pag ginagamit natin. Well, unang-una, uh, protection niyo po yun, yung watermark na yun. Kasi uh, sa copyrights uh, law, no? uh, kapag ginamit mo yung, uh, yung watermark image na yun, okay? uh, it recognizes yung may-ari automatically. So, hindi po kayo matatag ng copyrights uh, infringement kagad niyan. So, huwag niyo po tanggalin kasi protection niyo po yung sarili niyo. Pag tinanggal niyo po yun, at ginamit niyo po siya uh, 
without the copyright consent. Yun, pwede na po kayong matag at ma- Uh, copyright infringement. So, teachers, huwag naman natin tanggalin. Kung ayaw okay. niyo po yung makakita ng watermark, huwag niyo na lang pong gamitin yung image. Yun. Okay. <laughs> And sir, sir Flip, na ta, yun yung, kasi issues din yung minsan yung siyempre sa mga teachers na gumagawa ng modules, lalo na sa mga copyright uh, issues no? uh, related. Okay. So, yun. So far, um, yan. Uh, sir Flip, uh, mamaya ba mag uh, demo ka ba ng uh, artwork? Uh, by the way, teachers, na si Sir Flip ay isang artist. Na. So, yun yung mas inclination ng paggamit niya nito mga photo editing na ito. Uh, baka makagsasap Sir Flip mamaya ng, uh, well, tingnan natin. Or baka next next uh, session natin. Yan. Kasi yung next session natin, mas uh, medyo advanced and mas ibang tools pa yung mga pwede natin kami. Uh, Puro doon pwede tayong gumamit yung ibang mga uh, programs uh, for illustrating. Yun, yeah. na, for illustrating. Oh, yun na, mas illustrating yun pala yun. Na. Ito mas photo editing nga pala itong app natin. Yun. Uh, and by the way, Sir Flip, no, sa mga audience po natin, stay safe. Uh, may mga nababasa ako sa live chat natin na sobrang maulan at sobrang ma... ma uh, yung, yung weather. So please stay safe no? while we're watching. Don't worry. Uh, may replay po ang uh, ating episode for today or session for today. So if you can't watch it now, you can watch it later for uh, a review or replay. Okay? Hanggang anong oras ba tayo? Uh, <laughs> we have still have uh, 30 more minutes. 30 more minutes. Okay. Sige. So yan. So na, na, medyo nag-crash ano, yung game sa computer. <laughs> so yan. So gawa na lang ulit tayo ng bago. Uh, file. New. So sa ngayon, uh, Ipiliin ko lang na 1920 by 1080 uh, pixels. Tapos uh, ito, pwede niyong piliin uh, portrait or uh, landscape. So, i-set ko lang as default yan para mabilis tayo. Yan. So, yung natitira natin ng mga, mga functions, ano? So, meron pa tayong uh, my paint brush tool. I think this is a uh, legacy tools. So, hindi ko alam kung meron siyang equivalent sa, sa Photoshop. But, uh, yung kasunod natin is yung eraser. So, eraser. So, siguro, uh, magamit natin yung eraser, gamitin muna natin yung brush. Ayan. So, meron tayong brush. Ayan. Tapos, yung eraser, ang buburahin niya lang kung ano yung ginawa natin. Yeah. So, pwede nyo rin baguhin yung size niyan, depende dito sa options dito sa left side. Or yung bracket, right bracket for increase size. Yeah. So, yan. Ayan. Yung kasunod naman ay clone tool. So, ito medyo advanced uh, editing uh, na to, no? function. So, to illustrate, uh, i-open ulit natin yung ating... Uh, doggy. Nasa si Doggy? Uh, ito siya. Yeah. Yeah. So, yung clone tool, uh, yeah. yung paggamit ng clone tool, first, ipili ka muna na source mo. Lakihan ko lang yung size. Ha? Pili ka ng source. So, And then, wait lang. Parang hindi siya gumagana ngayon. Hmm. Medyo hindi ko magana, no? so lalampasan natin. So, medyo advanced itong ano na ito. No? So, i-ano ko na lang, explain ko na lang yung function ng clone tool. So, maikikrit mo siya sa source, tapos uh, yung clone, gagayahin niya yung uh, kung ano yung sinelect mo na, na part ng image. So, sa ngayon, hindi ko alam kung bakit hindi siya gumagana. So, yan siya. Ano? Hmm. Ayan, napasan muna natin. So, itong mga advanced tools na to, siguro uh, kapag may, may time pa tayo sa araw natin, balikan na. 
So, medyo ano naman, medyo na-explain ko naman na yung mga basics na pwedeng magamit ng mga teachers natin naman sa pag-manipulate ng mga images. So, ngayon, uh, close natin to gawin na natin ay uh, gumawa tayo ng, ng project, sample project. No? So, uh, gumawa ko ng canvas size dito na 1920 by 1080. So, size to ng, usually size to ng screen ng computers. So, gusto kong gumawa ng parang wallpaper na kunwari ng aso or ng pusa. So, uh, pag halo haluin natin yung mga natutunan natin dun sa uh, pinag-usapan natin kanina. No? So, Kumuha ko ng ibang mga images sa Unsplash. Ayan. So, may ito dito ng Unsplash images. So, i-edit natin ito para gawing wallpaper natin. So, feel free to use your own images. Kung nare meron kayong pets niya o meron kayong pictures ng pets niyo, gusto nyo i-edit. Gusto nyo gawing wallpaper. Gano. So, pagsasamasamayin natin yung mga pinag-usapan natin ganina. So, una, kagawa ko ng background na Dadag ko lang yung image na nakuha ko sa Unsplash. to brick wall. Ayan, brick wall. So, masyado siyang malaki, no? Kapag zoom out mo siya. Ayan. Uh, shift S para sa scale. Ayan, palilitin ko lang ng wall. Ayan. So, gusto ko lang na may background ako na brick wall. Let's enter. Ayan. So, wait siya dito. Ayan. So, gano'n akong wall. So, gano'n ako may wall. Pag may wall, gano'n din floor. So, lalagyan natin siya ng floor. Ayan. So, itatrag ko rin yung, yung image ng floor na nakuha ko rin. Saan? Splash mo. So, ayan, no? Shift S ulit. To scale. Ayan. Hit enter. Yan, makikita nyo yung uh, picture ng wood. Yan. Ngayon ang gusto ko is uh, baguhin yung perspective ng, ng floor na to para mukha talaga siyang, mukha siyang sahig. Ano? So, hanapin nyo yung perspective tool. Ito, shift P yung, yung shortcut. So, click nyo yan. So, magagawin natin ito. Magagawin natin sa hig. I-drag nyo lang dun sa use nyo location yung corners. Ayan. 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 Kunwari sa hig siya na pinituran nyo. Ano? Perspective. Ayan. Ayan. So, meron tayong sa hig. Mm -hmm. Tapos, gusto kong ilagay Yung pusa. <laughs> so yung, yan. So kumuha rin ako ng image ng pusa na masyado rin malaki. May resize ulit natin. Ayan. Enter. Tapos M for move. So ko siya nandito. Ayan. So ngayon po saan, nakalang na pa siya, no? Parang antok na antok, eh. parang nagihikab. Ayan. Ayan. Okay ba yung picture natin? Siyempre hindi. <laughs> Gusto natin tanggalin yung background ni Mimim. So, so ano yung pwede natin gamitin sa pagtanggal ng background? So, pag gamitin natin yung mga natutunan natin kanina, pwede itong free select tool or yung ayan, CISO tool. So, ano yung mas madali? So, siguro gamitin natin ito. Free select tool. Ayan. So, ayan. Tuloy nyo lang yung outline. Kung pusa. Hindi naman kailangan perfect. Yeah. Ay. Yeah, close. Ayun, yung bawasan. So, hold niyo yung Ayun. 
Ya. Yan. Tapos, gusto kong balik ka rin yung selection. So, invert natin. Control I. Yan. Yung bottom niya. Yung bottom galit. Nag-double pala. No? So, meron akong na napindot. Ano? <laughs> Nag-duplicate. So, control, control D yung napindot. So, this na. Control shift. Ayan. So, ayan. Ito yung si Mimming. Wala na siyang background. Imove ko siya ng konti. We're using the M tool. Tapos, uh, selecting the layer. Ayan. So, gagalap ko siya ng konti. Ayan. Tapos, ayan, para magkakaitsura na, no? <laughs> yeah. Tapos, gusto ko siyang may speech bubble. So, paano natin gagawin yun? So, meron akong uh, isang tuturo sa inyo na parang uh, shortcut. Ayan. Auto-draw. Yan. So, yung auto-draw, punta kayo sa autodraw.com. So, kung hindi kayo masyadong magaling mag-drawing, pwede nyo gamitin po. Uh, I believe ginawa ito ng Google. So, mm -hmm. So, yeah. So, dito sa left side, pwede nyo select itong auto-draw. And then, gusto ko ng speech balloon. So, mag-drawing ako ng speech balloon. Yan. Yan. Magkita nyo sa taas, nag-suggest siya ng kung ano yung sa palagay niya, ayun yung gusto mo. So, piliin ko ay Ito. So, dapat pala sa kaliwa, no? Ay, nasa kanan pala yung pin. No? So, ito na lang. Ayan. Tapos, pwede mong scale yan. Ay. Ulit. Uh, start over, square. Tapos, pwede kayong pumili ng kulay. So, pipiliin ko ay black. Ayan. Tapos, auto draw. So, drawing ulit ako. Ayan. Ayan. So, ito. Yan. Yeah. So, nag-suggest siya ng shape na sa palagay niya ay yun yung gusto mo. So, maganda itong, ano no, magandang uh, tool kapag gusto niyo ng mga basic shapes or basic drawings tapos uh, um, mabilisan lang. So, pagka-drawing niyo yan, so, punta kayo dito sa uh, parang menu niya, and then download. So, pwede mo i-download. Yan, may mga ginawa ko kanina. Tapos, speech, bago, save. Ayan. So, balik tayo sa link. Ayan. Ilalagay ko dito yung speech bago na ginawa ko at sinave ko from autodraw. So, balik tayo dito sa images. Tapos, i-drag ko lang yung, yung image niya. So, dito, yan. So, si Miming, may speech bubble. Pero, ayoko nung white background nung speech bubble na yan. So, pwede kong gamitin sa pagbili ay yung iba-ibang function dito, like yung fuzzy select. Select ko lang yung action na yun. Delete ko. Yan. So, pwede na itong move. So, Paliliitin ko lang din yung uh, selection na yan. yan. Tapos, Shift S to scale or and pwede kong i-rotate ng konti. Ayan. 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 Tapos, 
gusto ko ng text. So, hindi pala natin na nadaanan kanina yung text. Ano. So, pakikita nyo dito sa toolbox, meron dyan letter A. So, yan yung text function. So, text, tapos pa nag mo siya dito sa canvas mo. Yan. Pwede mo i-click dito sa tool options na uh, use editor. Tapos dyan mo i-type yung yung text na gusto mo. Meow. Yan. So, yung meow. Close. Yan. Tapuhin ko ulit. Yan. Meow. <laughs> meow. Ayan. So, pansin nyo, gumawa siya ng sarili niyang layer. Ito. Yung text. So, pwede kang i-rotate ito, no? Shift R. Para para sa sila nung no, no angle ng no speech pa. Meow. Ayan. So, ito yung iba-ibang layers ko. So, hindi ko na nirename siya to, just to save time. Pero magandang uh, magandang uh, habit na lagi nyo i-rename yung layers nyo. Or at least, i-manage nyo siya by uh, groups. So, meron dito sa baba. So, kasunod ng create new layer ay create a new layer group. So, kapag nag-create ka ng layer group, yan, tapos i-rename mo yan to uh, speech or, or meow. meow. Yan, kumari. Yan. Dito sa folder na yan, or group, ilalagay ko yung meow text at saka yung speech bubble. So, click mo lang yung meow sa layer, tapos i-drag mo pataas hanggang sa lumabas yung uh, parang rectangular uh, like outline dun sa layer na yan. Ayan, makikita nyo na nag-indent yung meow. Uh, ganun din yung gagawin ko sa speech bubble. Dag ko lang din siya dun sa meow. Yeah. Pero natakpan yung, yung text ng meow. So, itong concept ng layers kasi para lang siyang, ano no, para siyang uh, acetates yung layers na yan. Yung pagkakapatong-patong. So, kung ano yung pinaka nasa taas, siya yung uh, nasa ibabaw. No? Parang imagine nyo lang stack of papers. So, gusto ko nasa taas yung text niyan. Idadag niyo lang dito sa taas. Yeah. So yan. So nakagrupo yung yung speech bubble ko ng meow at saka yung yung text ng meow. So kapag hinide ko yan, ma-hide yung dalawa. So yun yung concept na lang. para madali niyo siyang uh, i-manipulate din kung nare gusto mong i-move yung buong layer, click mo yung layer na yan tapos move. Yeah, gagawin yung buong yan. Okay? So, kunwari naman yung background mo naman, gusto mo naman silang uh, nasa isang layer din ang group, gawa ka ng group na uh, BG, kunwari, for, for background. Tapos, i-drag mo parehas itong dalawang to, yung sa higa, saka yung wall. Yan. So, nandun sila. Tapos, yung cut, gusto ko nasa pinakaibang ko siya. So, yun. So, yung background, kunwari, gusto kong igalaw yung buong background. O, oh, yan, ginagalaw. Yun. So yan, nakagawa tayo ng wallpaper na pusa. So, yeah. Tapos, paano mo siya isi-save? So, uh, file, save. Save mo lang siya as a uh, uh, meow. Save ko siya as meow. Me, yeah. uh, yung, yung file, ano niya pala, extension is XEF. So yan. Yeah. So, para kapag uh, itutuloy niyo yung work niyo, uh, yun yung i-open yung file. Kapag gusto niyo naman siyang i-export as image, pwede rin siya. File, export as or export. Yan. Dito pwede ka makapili ng uh, file type. Dito. So, uh, kapag export pala, PNG lang yung pwede. So, kapag export as, dito yata yung pwede yung iba-ibang type. Show all files. That the end. So, yeah. So, sa ngayon, export lang natin siya as 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 signal that PNG ano. So, export. So, yan i pwede ng default lang, picture lang export. Yan. So, pwede nyo i-check kung file na nagawa nyo. Sa... Meow. 
you know, ito na siya, yay! So, gawa tayo ng wallpaper ng mini. <laughs> so, ganun, ano? So, yan. So, siguro, pwede na nating, uh, pwede na tayo sa question and answer. Coco? Nakamute ka, nakamute, nakamute ka. Uh, mabubuk- nabuking na ang aking pangalan. Natatawagin. Papunit na yung pangalan ka sa KTS. Yung po childhood name ko, teachers. No? Yan ang po ang tawag sa akin ng mga ng aking mga parents, sa aking close friends. So, Pasensya na nabunyag ko. Ano? Yan po talaga ang tawag ko kay Sir Frank kasi mga pagkabata. Koko talaga yan sa akin. It shows, no? It shows how deep and how long no? magkakilala kami ni Sir Flip talaga. Kaya alam ko yung mga ganyan. No? Again, uh, so teachers, uh, again, no? Um, ang ganda nung, ano, nung, nung, nung demonstration. Pero ang, ang siguro Sir Flip, no? is sa mga comments kanina is that Uh, you're able to really uh, go through all the, the the features, the functions, okay? Uh, without complicating it. Kasi may may tendency na maging complicated to eh. Medyo kanina nga nung nasa, nag-discuss ka ng raster sa Kavecto, sabi ko, medyo dumudugo na ng konti yung ilong ko, ano? Pero ang ganda ng idea na kasi nag-build up tayo from there. And nand- na, ma- ma- malalaman mo kagad yung foundations ng uh, photo editing. Kasi doon magsisimula yun eh, yung understanding mo of the the materials. Pero... Um, yun, they, they appreciate. So, ang, uh, ang ganda ng mga comments no, ng, uh, ng, mga, uh, ng mga teachers natin. So, teachers, um, the, the floor now is uh, open uh, for uh, some questions. If you have questions or things na you'd like to uh, uh, to ask no, from uh, Sir Flip, uh, please, uh, <laughs> so, yan na, Sir Coco na yung nasa <laughs> sa comment section. Uh, uh, ito, uh, if you have questions, teachers, please do uh, let us know sa ating uh, sa ating uh, Uh, comment section yon okay uh, while we're we're at it no sir sir flip no uh, siguro baka pwede na po tayo magbigay ng konting uh, background at patikim dun sa kung ano ba yung mangyayari sa next na session natin kasi ano tayo eh uh, dalawang session kasi tayo eh di ba so ano yung in store for next week or for next session natin ano naman yung pag-uusapan natin for next week uh, next week naman uh, pwede tayong uh, gumawa ng Uh, parang cover page ng module para at least parang mas makita nila kung paano siya i-apply into to module making. So magpapakita uh, tayo ng konting, konting ano lang, konting illustrating and uh, ano, uh, pag-layout sa page ng, ng image and text and ganyan. Para yeah. at least yung mga Sir Flip, no? yung mga principles of layouting para okay. it becomes more presentable na taman. Uh, yeah importante. Yun, um, actually, walang, ito may isang question um, from Sir Jada. Jada or Sir or Ma'am? Ah, Sir, Ma'am. Ma'am Jada. Uh, editable po ba sa PS Work na nagawa sa GIMP and vice versa? So, meron ba itong ano? Uh, uh, mutual understanding ba ang GIMP at saka uh, um, para pwede. Pwede. Uh, pwede. Pwedeng save pwede uh, 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 P... Ano ba ang format ng, ng Photoshop? PSD? Ah, ano PSD? Pwedeng, yes, PSD. PSD eh. I will try, I will try. Ah. So yeah. Um, PSD. At syempre, meron tayong mga cross-users, uh, no? yung galing na sa Photoshop. Uh, and may mga gusto na lumipat, Sir, uh, Sir Flip, no? may mga na-encourage ka na. So, but uh, unfortunately, teachers, hindi kami sponsored ng game. So, wala <laughs> po ako. Pero, okay, uh, okay. explore. Okay. Kasi uh, ang, ang maganda dito, teachers, is that we are always open on learning something new. No? Uh, and uh, alam mo, Sir Flip, bakit ako nag, uh, bakit namin itong pinapurso na itong, for example, itong mga ganitong klase ng trainings? Kasi gusto namin i-empower yung mga teachers natin. Kasi lalo na sa resource uh, production, um, uh, kailangan-kailangan ma- ma-equip at ma-empower natin yung mga teachers na to, to learn skills okay? like this, no? photo editing, para uh, on their own, they can actually do things on their own. Hindi na kailangan mag-rely on na uh, Uh, internet resources. Although alam natin, marami na rin tayong internet resources. By the way, Sir Flip, kanina pinakita mo yung auto-draw. Natry ko uh-huh. siya. Sobrang oh, ganda. <laughs> Kasi kahit anong ano ka lang, uh, alam mo yun, um, nangyari, drawing ka ng bahay, uh, it will, no? it will render a suggestion on that uh, that illustration. So, teachers, i-check nyo po yan. yan. 
Ito, Sir Flip, uh, comment lang naman to from uh, Res Tolentino. Uh, thank you, Sir Flip. Ang galing nyo po. I'm excited to practice what I've learned today. More power and more bless. Yes. Okay, yun. Okay, mayroon tayong mga uh, comments. Okay, uh, So, thank you lang. Thank you from uh, Miss uh, Angelina Carpio. Uh, si Miss Angelina, by the way, no, very uh, uh, constant uh, company natin sa ating mga webinars and trainings. Okay. So, teachers, um, mukhang wala na tayo questions, Sir Flip, no? <laughs> uh, mukhang very... Medyo napasin ko kayo kung magsumagsak yung connection ko. Hindi pa alam ko nakakonect pa ako habang nagsasalita. So, hindi pa naputo. Hindi naman, hindi naman. Wala namang naputol. Okay. Actually, kanyang nararamdaman ko na awkward ka sometimes. Kaya pinapakaramdaman mo ko na maputol ka. Although, uh, hindi naman. It's, it's, it's... Uh, Kapag nakikita mo nagsupos ako, ano yun ha? Kapag medyo nagsupos ako, nararamdaman ko nagsupos ka na. We get that. Kaya kanina nararamdaman ko. Pero, uh, it went, I think naman, no? nagko-comment naman ng mga teachers natin kapag uh, nagkakaroon ng problema sa connections or audio problems. Okay. Uh, again, uh, they're, they're very, you know, helpful. to uh, to us then. So yun um siguro po kung wala na po tayong ayun uh, siguro may isa may isa pang question dito sir. Uh, sir J uh, Miss Jeremy, kakayanin po ba uh, ang game dated na OS? Dated na OS. Yan. Ah, uh, okay. parang ko naman siya parang meron naman siyang versions for parang ang um, pinaka oldest niya ata na supported niya is Windows 7. Not sure lang. Pero ah, yeah. Kaya. Siguro. Windows 7. Pero siyempre, teachers, no, um, the lower the OS, kaya expect natin, babagal talaga siya. Uh, lalo na pag nire-run na natin yung program. Kaya that's why, uh, ako personally, Sir Flip, no, pag ako nag-operate ako, for example, nag-photoshop ako before, um, pag nakabukas yung photoshop ko, or yung mga ganun kabibigat na program, hindi ako nag-operate ng other programs. Like, wala akong ino-open na browser, wala akong ino-open na ibang uh, applications. Doon lang talaga. So for example, ang ginagawa ko, kung meron akong gustong i-edit or gawin na sa 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 Photoshop niya, yun sa game teachers, ang suggestion ko, i-prepare mo na yung mga materials. Like what uh, Sir Flip uh, did kanina, hindi siya nagda-download, no? nandun na, naka-download na yung uh, floor, naka-download na yung wall, naka-download na si Meow, kaya the way natuwa sila kay Meow, no? Um, <laughs> yun. I-download nyo yung mga materials nyo para kapag nag edit na kayo or nag, uh, nag uh, agagawa na kayo ng mga images, okay? Um, hindi nyo kailangan mag-open ng other application because that will definitely no, weigh on the, the system ng uh, computer nyo, lalo na kung dated na yung inyong uh, operating system. Okay? Although, uh, wag lang yung Windows 95. Siguro, <laughs> siguro. <Ay. laughs> medyo ano na yan, medyo malayo na yata yun. Ano. yun. Uh, so, wala na, pa, wala, wala na mga questions yung mga teachers natin. So, Sir Flip, um, Maraming maraming salamat no. Uh, so we'll uh na po mga teachers. Yes. Definitely and we'll see you again. No? We'll see you again uh, uh, next, next week uh, for our second session. So teachers na no, yung na second session more on illustration. Ito na yung uh, paggawa talaga ng images uh, from scratch no. And then uh, may may bonus pa na konti na on uh, layouting para sa mga modules natin. Sa mga gumagawa na modules natin. Sir Flip, uh, again, maraming maraming salamat for uh, 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 ano naman, ano naman, Sir Coco? Willingly. Isa kong i-stress yung idea ng willingly uh, spending your time with us. Wala pong force yan. Very, ano po, very accommodating na, na request. Anyway, so Sir Flip, maraming salamat ulit and uh, we'll see you again on our next session uh, for the skills training uh, here at uh, KTS. Okay? So, okay. siguro mong palak sa kong uh, malakas na palakpakan para kay Sir Flip. No? Uh, para sa So we'll see you sir uh, around in uh, next week. So yeah, na uh, teachers um yeah, nalaman niyo na po na ang pangalan ko ay Coco. <laughs> so uh that will no longer be uh, a secret no. Pero again, um I don't mind naman na uh, you, you call me uh, Sir Coco or NT or Coco kung uh, kung gusto niyo po. So teachers um Adalan tayo na bago tayo bago ko ipakita po yung ating uh, evaluation links for this um, uh, training. Uh, some reminders no, some changes no. <laughs> Ang dami po nating changes na no, for November. So uh, for October, meron po tayong um, one remaining uh, webinar which is the second session itong photo editing uh, skills training session natin. Um, and then we begin again on uh, November 5. Okay, November 5. 
um, we'll be having a, a Canva training. Okay, so uh, we're, we're lucky and fortunate enough because um, Canva Philippines uh, would be sending us a trainer for Canva. Um, so pag paggamit ng Canva. So marami po nag-request kasi ng Canva. I think uh, marami nang nag, um, nag, uh, nag-request no? and uh, gustong gumamit or explore yung Canva for Education. And yes, magkakaroon na po tayo ng opportunity and yes, swerte po tayo kasi ang trainer natin is actually coming from Canva Philippines. Okay, so nilakasan ko po yung loob ko no, para kontakin sila. So nag-email lang po tayo and very accommodating naman ang Canva Philippines no, to give us a trainer uh, for that. Okay, and um, that's going to be two sessions, November 5 and November 12. No? Kasi uh, yung the first session would be on uh, Canva basics, kind of fundamental use of Canva. Yung uh, November 12 would be Canva for Education. So, paano po natin gagamitin yung Canva sa edukasyon? Lalo na for distance learning. Yes, okay. Uh, uh, and then, uh, on November 7, magkakaroon, yung, yung November 7 po natin ay yung rescheduled um, last part ng ating October series. No? Medyo na-move lang po siya na matagal kasi uh, we plan to move it sa October 31 kasi pero meron po kaming uh, family affairs dito sa bahay namin so we can't uh, have it there. And uh, November 7 na next natin na uh, available uh, uh, schedule. Okay, so we're going to have the retooling for distance learning. Yun na po yung subject specific no, na uh, webinar natin. Okay, uh, November 14, Discord. Okay, we're going to have, uh, we're going to explore Discord. No, finally, no, may mga madami nag request na paggamit ng Discord. Discord is your alternative to Zoom and Google Meet. No? And uh, November 19, uh, Photoshop. So yung mga gumagamit po ng Photoshop. Meron din po tayo training for that, November 19, November 21, design thinking. Meron po tayong uh, kakolaborate on design thinking, uh, a training uh, institution. Uh, so we're still um, ironing out the details, but uh, if you can visit there, you can check out their uh, web, uh, webpage, uh, Habi Lab, uh, yung magiging collaborator natin for design thinking. Okay? And November 26, uh, after effects for video editing. And November 29, on uh, project-based learning. So, medyo mag, ano lang po, ah, nagkaroon naman ng mga problems in uh, schedules but uh, we'll, we're pushing through with everything that we've planned for uh, November. Okay, and of course, sa uh, December, secret mo na po yung December natin kasi uh, nag-isipan pa namin. <laughs> so, teachers, no, uh, here's now your um, your um, evaluation.